Szavaztok! Hogy hány típusra vonatkozik az, amit most mondani fogok, igazából nem tudom, de tapasztalatból mondhatom, hogy a Honda VFR 750-re biztosan. És előre leszögezem, hogy ez nem a törvények kiátszására megy, tehát nem arra szeretnék tippet adni, bármennyire is úgy hangzik elsőre, de ez nem az. Ez csupán az eredetvizsgált végző illetékesek anyagságának a kozmetikázása, amit egészen tavaly februárig elég gyakran elkövettek, és amire sajnos semmi más kozmetikázási módszer nem létezik, különben mehet a motorod a kukába. Szóval, arról van szó, hogy tavaly februárig nem kellett lefényképezni a motorszámot, nekem legalábbis ezt mondták annak idején az eredetvizsgán, annak idején hát tavaly. Úgyhogy ha most hülyeséget mondtam a februárról, akkor ott is hülyeséget hallottam. Na mindegy. És... Tehát onnantól kell lefényképezgetni, az a lényeg, előtte nem kellett. És mivel a Honda VFR 750 esetében rohadt nehéz hozzáférni, tehát burkolatbontás, idombontás, jogázás a motor alatt, meg ilyesmi, és nem akartak vele szórakozni, egyszerűen csak beírták a külföldről behozott motoroknál az alvászámot a motorszám helyére is, ami egyébként elég gyakran meg is egyezik, de nem minden esetben. Úgyhogy a legtöbb esetben, tehát ugye gyakran megegyezik, ott nincs vele probléma, de néhány eset előfordul, amikor nem egyezik a motorszám az alvásszámmal, és akkor jönnek a gubancok. Na most, ha olyan több kézen átment motor veszel, ami tavaly, vagyis 2019. február óta nem cserélt gazdát, és az említett módon került itthon valamikor forgalomba, és pont nem passzol a forgalmival a motorszám, akkor csak egy dolgot tehetsz annak érdekében, hogy megmaradjon a motorod létjogosultsága, hogy így fogalmazzak. Tehát úgy írjátok meg az adásvételit, vagy ha ez később derül ki, akkor új adásvételit írtok, amiben feltüntetitek, hogy motorcserére szorul a járgány, és egy külön adásvételit írtok még pluszba a motorról is, amit mintha te magad helyeznél ezután a vázba. Aztán kérsz a motorszámra e-mailben a Honda Magyarországi képviseletétől egy típus azonossági igazolást, és már mehetsz is vele az eredetvizsgára, amit ez esetben már ugye műszakival is össze kell kötni. Az e-mail egy-két napon belül meg fog jönni a típus azonosság igazolással, mivel valójában az eredeti motor számra kértett, tehát sose volt kivéve a vázból a motor, úgyhogy ezzel semmi gond nem lesz. Aztán, miután ez megjött, elmész átiratni, ahol már új forgalmit kapsz teljesen tisztán. És nem márka szervizből vagy márka kereskedésből kérdezt a típus azonosságit, hanem mindig a magyarországi márka képviselettől, mert csak onnan kaphatsz. Úgyhogy azért érdemes erre odafigyelni, mert hogyha pont beszívod egy ilyen motorral, ami tavaly február előtt lett valamikor forgalomba helyezve Magyarországon, és pont nem passzol a forgalmiban a lévő motorszámmal a normál motorszám, az eredeti, akkor ezt nem tudod máshogy felgöngyölíteni, mert mivel tavaly február előtt ugye nem fényképezgettek, sehol nem lesz neki nyoma, egyik vizsgán sem, hogy eredet vizsgán sem, hogy az valóban az eredeti motorszám. Úgyhogy hát ennyi volt, remélem lesznek akiknek segíthettem ezzel a kis mondókával. Köszönöm a figyelmet, szevasztok!